小飞呢？走了。走了？医生不是说刚说完血不能走吗？他非要走，我拦不住他吗？多久了？十分钟吧。医生很高兴，回去找他，他千万别出什么事情。感受啊！住口！我跟你的事情，跟小贝的事情会再说。他去哪里呢？在那儿。我送的话，诱惑我们两个人。好了，别说了，快去吧。小飞，麻烦你来照顾了。没事想吃点什么，我去帮你买。啊，我不饿，你不用管我。我我要饿的话，我那边有二十四小时的叫餐电话，我自己叫就行了。你回去吧，哥哥。不行，我已经答应了李斯特，我会好好照顾你的。你要是不放心，我一个人待在家里，那麻烦你。给忠诚打个电话，让忠诚过来，这样你也就放心了。睡着了，哎，干嘛去啊？我去看看去、啊。他刚躺下，你别吵他。哎，他怎么样？哪里不舒服啊？你赶紧告诉我，小飞到底哪儿不舒服啊？他是胃疼还是感冒，还是肠胃炎啊？肠胃炎要进医院的。他没事，就是失血过多了。失血过多？你别那么急，行吗？他是给他儿子输血了。你说什么？他，他儿子？忠诚，你不还嘲笑我？说这个世界上除了我，不会有第二个人喜欢李斯特吗？我今天就告诉你，小飞姐喜欢，她就是李斯特的前妻。他们俩不仅是结过婚，还有个儿子。收起你那副蠢表情
。小天受了伤，现在还在医院抢救，小飞姐就交给你了。她要是醒了，你就把桌上的粥热热给她吃。我跟谢小飞上大学时候认识的，从恋爱到结婚，到有了孩子，再到最后的离婚，总共不到两年时间。从离婚到现在已经过去五年了，却从来没有联系过。直到你生日聚会那天，一个五年没有见过面的前妻，突然出现在你面前，而且还是我现在女朋友的好姐妹。我真不知道当时心里什么感觉，说震惊吧，只是一小会儿，但更多的是懵。我真不知道当时是什么反应。还好那个聚会结束比较早，要不然……其实那天我想跟你坦白的，可是因为你是过生日，看见你过得那么开心，我实在不忍心开口说话。爸爸，小天，好点了吧？小天，还疼不疼？我是男孩子，不怕疼，但是我怕饿。饿了，爸爸给你买好吃的去啊！啊，这事你们早就知道了吧？为什么不告诉我？人家，那是我的小飞，我们家小飞。行行行行行，你们家小飞啊，你们家小飞想告诉你的时候，他自然会告诉你。钟晨，这事儿就那么重要吗？我觉得，如果说你愿意跟小飞在一块儿，你爱他，你就得接受他的一切，接受他离过婚、有过孩子这些事情。其实，这事我早就知道了。啊？你知道啊？你知道你怎么还这样啊？他，他就是很难理解，为什么小飞的前夫是普利，还有他一想到身边的朋友跟小飞好过，心里别扭呗。我说的没错吧？钟晨，这些不重要。小飞跟李斯特是过去了，你跟小飞两个人才是将来时和现在进行时啊。我就是一想到。抛弃小飞的是李斯特那混蛋，我就谁说是李斯特抛弃小飞的？什么意思啊？这个世界上就一些你们男人抛弃我们女人，我们女人就不能主动一次，抛弃那些不靠谱的男人，追求自己幸福的生活？那你的意思，是小飞把李斯特给踹了？哎，这样的话。心里还稍微舒坦点儿。你什么心理啊？滚着吧，钟展，谁踹了谁不重要。如果你真想好了，愿意跟小飞在一起一辈子，你就得接受，李斯特是他的前夫，而且他们还有一个孩子，而且呢，现在你们的关系当中还多了一个耿耿。所以呢，你现在要成熟一点，包容一点，否则啊，你们这个关系。是挺难处理的。你说这世界这么大，这为什么偏偏把我们几个凑在一块儿呢？李斯特，你来干什么？你们都在。呃，我来看小飞。小飞也是你叫的？嘿，我刚才跟你怎么说来着？李斯特，坐吧。嗯。刚刚没事吧？能没事吗？被自己的男朋友给骗了，偷偷躲起来哭呢。我看着都心疼。你别乱说。嗯
？没乱说，我说的是实话。昨儿我看他偷偷抹鼻子，你少说两句行吗？耿耿。你先来了，小天没事情，赶紧过来看一看。他什么他呀？他来看小飞，你不生气、啊？这有什么呀？小飞姐救了小天的命，李斯特过来看一眼，不应该的吗？安可姐和我哥这不也一块过来了吗？你这个大男人呀，能不这么小家子气吗？你别当着我男朋友的面和我拉拉扯扯的，讨厌！忠诚，小飞醒了。小飞，你醒了。饿了吧？喝点粥吧，温的，可以马上喝。怎么样啊？没问题，真没问题啊？没事儿。小飞姐，我们都来了，看见好多了，我们就放心了。你看，我真没事儿，我就输了点血，现在挺好的，害得你们都跑一趟，不好意思啊。我哥来过了，但是有事先走了。啊，那谢谢他。嗯，小天怎么样啊？嗯，没事儿，昨天晚上就醒了，一直说饿，要吃东西，挺好的。啊，没事就好。嗯，哎，可爱呢？你没带来啊？在家呢，我就怕带过来太吵，吵着你休息，我就让微微帮忙带着。你们都坐呀，坐坐吧，坐吧。嗯。呃，哎呀，我现在是有点饿了。那喝喝吧。你这样我怎么吃啊？哦。什么呀，抖！我，你这，你连粥都不会喂，你怎么当我男朋友啊？男朋友，你，答应我了。哎，你来一口。是安可啊，你都听好了。嗯嗯嗯。从今天起呢，不许再欺负我的男朋友忠诚，欺负他就等于欺负我，听见了吗？听见了。那你们继续甜蜜吧，我们先走了。啊，好，好，好。嗯，那谢谢你们啊，小飞。谢谢你，多保重。好，谢谢。慢走啊，不送了。呃，那我我你们聊吧，我也走。哎哎哎，你不能走，我还有事跟你说呢。坐下。嗯。再喝点。你把粥放下吧。走吧，我走，我我你走吧，放心吧，我这儿有安可陪着我呢啊，快走吧。我不走，我我。哎呀，你快走吧。我是你男朋友，我得照顾你。行了行了，知道了，你快走吧，我要跟安可说话的，快点，就聊几句，聊几句。哦。
留下来照顾你吧。哎，你走不走啊？你要是不走，我就收回我刚才说的话。我不走，不走。我会照顾他的。我媳妇儿。情况啊，这雪冲明白了，说答应就答应了。哎呀呀呀，别别说我的事，不说不说不说不说我的事，好吧？我说说你，你跟陈百峰怎么谈的？我就知道，故意把他支走的，就是想听我的事情。这怎么当的？重有轻色，嗯，靠谱吧？靠谱。哎，赶紧说，没怎么谈啊。哎呦。看你这脸上这一股这高兴这劲儿，哎，快赶紧的吧啊！说，一句话，陈百峰对我有感情，他对你表白了？没有啊，就是问我说，这孩子怎么办呢？咱们俩以后怎么照顾这个孩子呀？这就说明他对你有感情？不懂了吧？这当然是有感情了，我就故意的，在他面前装作挺生气的样子。我为什么？我就是想知道他心里面到底是怎么想的。哎呀，你这变得也太快了吧！前两天还说要带孩子去香港，去香港生活，就今儿你就要跟他谈感情啊！我我怎么都看不透你了呢？谁愿意一个人带着孩子啊？谁愿意当单亲妈妈？哪个女人不希望有个完整的家庭，一个完美的丈夫啊？服软了。陈百峰给你下什么药了？他没有给我下药，我也没有服软。我呢，就是在想一件事情，但办起来挺难的，那也必须得办。哎，你你等会儿啊，那他亲口跟你说他喜欢你？没有啊，但是我问他了，我说你爱不爱我？他怎么说？他说，你问这个问题有什么意义啊？那说明什么？说明他爱吗？哎呦我的妈呀！那还有一种可能性，就是他不好意思当着你的面告诉你他不爱你，对吧？错错错错错！一个男人对另外一个女人不好意思说不爱他，那就说明什么呢？说明他爱他呀！你这哪儿学的一套一套的啊，老安？我们不要研究这个，好不好？就在说我这个想法执行的问题。这个男人呢，得继续培养他，给他加点肥料，让他快速的长大。嗯，好吧，那就希望你买正品的肥料，别买山寨的啊、哦。努力吧，小飞。我说实话，其实啊，你也没有给普利长大的机会。我这次也是吸取你的教训。你说陈百峰，现在满脑子都是孩子，他没有办法正常面对我。你更别说让他弄清楚我现在是不是爱我。可你说我自己心里面是不是得弄清楚？我得让他赶紧走出对孩子的着急劲儿啊！很单纯的面对我们的问题，爱还是不爱，能不能生活在一块儿？这样才有可能，我们一家三口才有可能幸福。哎呀！真的服了你了，你是一天一变的，我可从来没有变过。你是了解我的，我清楚是清楚，可是我还是认为你这样做太冒险了。你这就叫自信心爆棚，你知道吗？很危险，因为我决定了，我决定了，我不会放弃。我要真放弃，我现在早就在香港了，我还在这儿跟你聊聊聊聊什么？我在这儿跟你聊呢，哎，我说你哪天把这慷慨激昂这一劲儿，你给陈百峰，哎，在他那儿撂两句，你吓唬吓唬他。我就那慷慨激昂的那劲儿啊，我也日呢，就跟你在这儿喷喷，我没出息的，你知道我？看你那点出息吧你啊！行了，只要你决定的，我就立评你呗。接下来怎么办？接下来打算。送给他一个很大的礼物。小飞姐，怎么突然跟忠诚好了呢
钟虫呢，一直都喜欢小飞，他可能被钟虫感动了。他是不是故意的？他不是故意的。你对他的了解，他会是那样故意的人吗？刚刚，今天，谢谢你能过来。昨天晚上，我想了很多。我理解你那么做的原因，你也是有苦衷的。但是我现在还是没有办法原谅你。给我点时间吧，我要好好想想。我明白，这次你需要多长时间都可以。不能，那我等你了。走吧。嗯，我帮你敲锣打鼓制造噪音，知道吧？我才不敲呢，平时都是忠诚的敲。还有这些边边角角的，客厅也就算了，太多了，一定要记住，卧室里面边边角角的东西全部拿个布把它包起来，这样安全。还有房间里面刀啊叉全部收起来，太危险了。对，白宝，你看在这边你放一个防滑垫，你从浴室出来嘛，你万一滑呢，摔一大跟头，保证你受不了。最最重要的，不能抽烟喝酒啊！哎，你等等，你说这些干什么呀？你，你又没地方住了？什么叫我没有地方住了呀？你女儿住、啊，可爱跟我住，别逗我了吧？你舍得？你管我舍不舍得啊？你是不是他爸爸呀？那凭什么我一个人带孩子？你不愿意啊？真的假的呀？什么叫真的假的呀？谁跟你开玩笑啊？你愿意吗？愿意啊，当然愿意啊。愿意就行了。呃，我们家女儿的那个车子、衣服啊、奶粉都在你这儿。呃，全在楼上啊。行行行，那我不用搬来搬去的了。对，最重要，陈百峰，呃，找一个月嫂，这个人必须得靠谱啊。你选，你给我两三个备选，然后我回来之后，我最终定夺啊。还有。家里钥匙，钥匙给我一把，我得来看他呀，小家伙，钥匙在哪儿啊？忠诚，忠诚，忠诚，干嘛要打游戏呢？把钥匙拿下来，快！我、哎、吵着你了，哎呀，哎呀，爸爸吵着你了，哎，给我吧。可爱，行，那你们俩先忙啊，你就先走了。可爱，来，妈妈亲一个。就走了。来，来亲一个。跟爸爸玩啊！妈妈在那边看你，好好的啊，不要抽烟啊，钟婶不要抽烟。哎，就交代一下，交代一下。拜拜拜拜。哎，别吓着他，别动别动。不是，哎，他俩什么意思？什么哎呀，你刷个牙再说话。好了好了好了，刷过，洗手了没有？我看看，来让教父抱抱。你别着急，安可呀。把可爱放在我们这儿住了，以后你抱的机会多的是，真的。好了好了，可爱，可爱，笑一个，嗯，小姐真难看。哎，好了好了，可爱，我带你参观一下可爱，走走走走，参观去喽，走喽。嗨，看到了吗？喂，喂，听到了哈。你说，你走了以后，可爱就没有哭过。哎，不过我换过两次尿布，啊
呃，我还帮他洗澡了，他好像很喜欢我给买的那个小脚盆我也干了好多事儿，我把今天我们买的地胶垫啊、周边保护器啊全都装上了。哎，你后面那个是小飞吗？你让他靠近点哎，我看不清他。哎呀，行行行，别闹了，哎，别闹，别闹。哎，阿哥，你看这个，这是什么呀？谁呀、啊？这是我小时候的照片。你看那鼻子，多扁呢、啊。可爱跟他一模一样，不过长大以后就成这样了，就立起来了。那就好。我说呢，我说怎么可爱的鼻子是有点扁扁的，合着像你小时候啊？陈满峰，我警告你啊，如果可爱长大之后他的鼻子是这个样子的，我告诉你，我这辈子不会放过你的，听到没有？行了，你放心吧，可爱长大呀，一定是一大美女。要是不是大美女，你找我。哎呦，你赶紧啊，把孩子抱过来，快点！喂喂喂喂喂喂喂喂！可爱在我手里，你要想看可爱，让小飞到身上低头下来，快点！哎，你小心，你小心点，你你别摔了孩子。麻烦你把你的手从我们家小公主的脸上挪开。小飞呢？你让他过来。小飞，快点过来。孩子呢？快点啊！你赶紧的，钟哥，你烦不烦呢？快点儿！哎，我看见你我就顾不了了。来来来，你给我来。哎，哎，好了好了。可爱，妈妈，妈妈在这。明天早上去看你，嗯。可爱，妈妈明天一早就来看你啊。对对，我把一瓶奶放在冰箱里了。可爱晚上要是喝的时候，你要记住，加热给他喝啊，加热，知道吗？你都说了两遍了，我知道了，知道了。那我们也睡去了，我带可爱啊。你赶紧呢，啊，带着可爱去睡吧。小飞，我在下等着你啊。哎呦。说我怎么能看上他这么个二百五的？跟聊一天了还没聊够，烦。喂，没事。哎呀，挺没用的我。可爱可是你自己送过去的啊，现在又跟这儿哭鼻子，何必呢？你管我，我发觉我自己挺没用的，真的。但是你说孩子吧，毕竟是自己肚子里掉下一块肉，我真的每分钟都舍不得他。那就明天早上把他接回来呗。本来让孩子没断奶奶送过去，我就觉得有点过分。哎，你别管我，哭着哭着就习惯了，真的。哎，我说安可。我怎么觉得你这都是有预谋的呀？你这一趟一趟的跑、啊，你是不是就想跟人陈百峰多相处相处啊？哎呀，也不是光为我自己，我也是希望我和陈百峰两个能够给孩子一个完整的家，那对孩子成长也是有好处的，是吧？哼哼，被我猜中了吧？不管你怎么想，我都支持你。既然我们的前途一片光明，干嘛还要哭哭啼啼呢？是不是？哎呦，我现在，我现在不想干别的，我脑子里除了我女儿还是我女儿。要不这样，我觉得吧，你现在身体恢复得差不多了，赶紧上班吧，这样还能换换心情。嗯，耐着你这个样子啊，那就这么定了。哎呀，你别看着我呀，谁愿意看着你？然后再哭会儿，你哭，你哭，你使劲哭，哭啊！
，想死你了、啊！欢迎回来，身材恢复的真不错。是吗？有变吗？没有，真的。你嘴巴甜，瘦了瘦了。哎，对对对，我给你看我女儿的照片啊、哦。哎，好看吧？哇，真可爱啊！好漂亮，她眼睛特别像你。像我、嗯、是吧？这真好玩死！等大一点带过来你看。你忙你忙你的。看我女儿，哎，对对对对对，小爱啊，最近我肯定是长时间回去看孩子，你看你有时间的话帮我订订饭啊。行啊，反正最近又不忙，可以的可以的，谢谢你哦，谢谢你哦，不客气。你在吗？啊，我找陈经理啊。哦，对不起啊，我打错了。百峰要辞职啊！他要辞职，他甚至都没有来见我，就用一封邮件辞职了。安可，我不得不说，你实在是太厉害了。孩子是生是死这种事情都敢乱掰，我可做不出来。百峰在邮件里都告诉我了，你们的孩子不但没死。你现在还在让他这么一个大男人照顾着。他说他为了照顾孩子，没办法安心工作了。可是我没有让他要辞职啊。结果最重要，不是吗？安可，我马伊现在对你真是五体投地。短短一年时间，你先用一个假孩子保住了工作。又以工作为借口，嫁了个好老公。虽说这样的婚姻靠不住，离婚了吧？你又用一个真孩子的死讯，拆散了你前夫的另一段感情。当然，最后这一招最精彩了。你让这个孩子死而复生，用这样的惊喜，生生毁掉了你前夫的大好前程。你还敢说你不厉害吗？下来卖了，赶紧下来，车已经卖了，已经卖了，卖了多少钱啊？七十三万。哎呀，造孽！大哥，这是保时捷啊！你咋那么多废话？下来走了。
什么这个那个的啊！赶紧上车吧，大哥，你这是炮换鸟枪，不是炮换弹弓啊！你懂什么？这车实惠，一共才几万块钱，又省油，赶紧上车。你上不上车？我不上。你确定？都上。要不要下车？我生谁气呢？我生你气啊！哎，你这人怎么这样啊？你怎么自说自话呀？不通知我一声，你怎么就去辞职呢？就辞职的事儿啊！哎，就辞了就辞了呗，这有什么好生气的？辞职还不生气啊？你把手里活停下！你听我把话说完呢。你知道今天我去到公司，马云是怎么说我的？他说什么呀？他说我什么不重要，重要的是你呀、啊。我问你啊，你怎么想去辞职啊？你有想过吗？你丢了工作，你怎么办呢？以后的生活。为了可爱啊。我不是让你去找月嫂吗？不会耽误你工作的。安可，看来你是真不理解。你知道，可爱她活着。对我来说是一件多重要的事情吗？我以前一直以为，我的一生，那就是一篇拼搏史。为了事业前途，我可以一往无前，没有人可以挡得了我，也没有人可以让我牵绊。但是当你抱着可爱站在这里的时候，你真的把它交给我了。那一刻，我突然明白了，这世界上的任何东西都比不了可爱的一个微笑。你不管可爱的是笑了还是哭了，是尿了还是饿了，你知道我在想什么吗？我觉得那就是幸福，而且我亲手。时间都留出来陪他，别找什么月嫂了，辞掉工作也不算什么，就是做牛做马，我肯定是最卖力的那只特别奇怪，为什么是一个爸爸在带孩子？那因为爸爸喜欢可爱啊，对不对？帽子掉了。我们家可爱最漂亮了啊！可爱最漂亮，可爱最漂亮。
姐，这看电影不都是晚上干的事儿吗？怎么大白天看电影啊？什么情况？装成为了图便宜呗？行不行啊？太会过日子了！你看我这电灯泡当的一点品质都没有。哎，算了，我回去吧。啊，哎，站住！你今儿要赶走，我就给你断交，你信吗？你看，这话说的严重了吧？我的意思是说呢，既然钟成约你看电影，你要么你就别出来，对不对？你要出来，你就陪着人家好好看。你干嘛？你说你把我拉一块儿跟你看电影，什么情况？这不是形势所迫吗？怎么又所迫了？怎么回事啊？嗯，没什么，嘴硬啊，你嘴更硬。母亲的光芒现在不再晚了，陈白峰，我有的时候真挺看不懂你的。我请求你嫁给我，成为我的妻子，小天的妈妈。等我确定普利对我彻底坦白，等我自己能够彻底的接受现实，等我不再徘徊，等着婚姻中美好的一面在我面前展现，我再做出决定。